हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में आज की वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट जोग्राफी के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आए हूँ जो कि मैंने आपको थियोटिकल पोर्शन करवा दिया था उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आए जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं चाहे वो आप ई का एग्जाम हो या पेपर टू का आपका जोग्राफी का पोर्शन से जो पूछा जाता है वहां पर हो दोनों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए ओके तो इस सीरीज को आप एंड तक देखते रहेगा आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दीपक आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस पर गवर्नमेंट एग्जाम चलिए शुरू करते हैं तो आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि चंद्र ग्रहण तब होता है जब जिसे आप इंग्लिश में ल्यूनर एपिक्लिप्स भी कहते हो ओके तो चंद्र ग्रहण कब होता है आपका तो ध्यान रखिएगा जब पृथ्वी और सूरज वह दोनों क्या होते हैं चंद्रमा के बीच में आ जाते हैं ना तब आपका क्या कहलाता है वो तब क्या कहलाता है वो आपका चंद्र ग्रहण कहलाता है तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था कि पृथ्वी सूरज और चंद्रमा के बीच में आ जाता है उसको क्या कहा जाता है आपका चंद्र ग्रहण कहलाता है क्योंकि सूरज की रोशनी डायरेक्टली सूरज तक चांद तक नहीं पहुंच पा रही होती है बीच में पृथ्वी की वजह से इसलिए उसको क्या कहा जाता है चंद्र ग्रहण कहा जाता है ओके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किस तिथि को दिन वह रात बराबर होती है मतलब बारह बारह घंटे की दिन और रात होती है तो आपके दो डेट मैंने आपको ऐसे चार डेट बताए थे जिसमें आपके एक डेट में बताया था कि आपके दिन चौदह घंटे की होगी और रात बारह घंटे की एक में मैंने बताया था आपका रात चौदह घंटे की होगी और दिन कितने घंटे का और बारह घंटे का लेकिन दो तिथि मैंने आपको ऐसी बताई थी जिसमें आपके क्या होते हैं दिन दोनों बारह बारह घंटे के होते हैं और कौन कौन सी तारीख होती है एक तो आपका तेईस सितंबर होता है जिसमें आपका सीधे सूरज की किरणें कहाँ पर पड़ती हैं इक्वेटर पर पड़ती हैं जिसके कारण दिन और रात क्या होता है बराबर होती है और दूसरा आपका इक्कीस मार्च होता है यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था ये दोनों आपकी तिथि ऐसी होती है जब सूरज की किरणें डायरेक्ट इक्वेटर पढ़ने की वजह से दिन और रात क्या होते हैं बराबर होते हैं तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन खेतड़ी की खाने तांबे के लिए प्रसिद्ध है और यह खाने स्थित है तो कहां पर स्थित है तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर होगा यह है आपकी राजस्थान में और ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं यह सारा का सारा थियोटिकल पोर्शन मैंने करवा दिया है अगर आपने देखी होंगी वीडियोज तो आपको पता होगा नहीं तो मैंने अलग से एक प्ले बना रखी है जोग्राफी की चैप्टर वाइज मैंने आपको सारे वहां पर प्रोवाइड करवाए थे तो वहां जाकर आप उन वीडियोज को देख सकते हो नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है वहां जाकर आप उसको देख सकते हो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन शिव सुंदरम परियोजना किस नदी पर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा बांधों से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं तो शिव सुंदरम जो आपकी परियोजना है वो कहां पर है आपका कावेरी नदी के ऊपर है नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व की सार्वधिक वर्षा वाला क्षेत्र तो भारत तिब्बत दक्षिण अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा भारत और वो भी कौन सा राजा भारत में मेघालय तो सबसे ज्यादा बारिश वहां पर होती है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी ध्यान रखिएगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बोल रखी है इसने ओके तो कौन सा आपका डोडा बेटा अन्य मुद्रई नीलगिरी या कोई नहीं तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा आपका जो कि अन्य मुद्रई है जो साउथ आपका इंडिया है दक्षिण भारत है वहां की सबसे ऊंची चोटी है ये आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा जब मैप के द्वारा समझा रहा था मैं आपको वहां पर मैंने आपको बताया भी था ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा राज्य भारत की पश्चिमी तट पर है तो इनमें से आपको वो राज्य बताना है जो कि पश्चिमी तट यानी कि आपके गुजरात वाली साइड की तरफ आता है कौन सा है उड़ीसा बंगाल आंध्र प्रदेश या कर्नाटक तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर होगा आपका जो कर्नाटक राज्य है यानी कोस्टल है वो कहां पर आता है आपके वेस्टर्न कोस्टल में आता है मतलब आपके पश्चिमी तट पे आता है तो तटों से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं और वो भी आपको मैंने चैप्टर करवाया था नेक्स्ट क्वेश्चन किस नदी को बिहार का शोक यानी कि शोक नदी कहा जाता है तो लगाते ही पढ़ते ही लगा लेना चाहिए आपको जो कोसी नदी है ना वो बिहार की शोक नदी है क्यों क्योंकि इसी के बांध के कारण जो कि उफनती है नदी तो काफी गांवों को अपने साथ बहा कर ले जाती है इसलिए इसको बिहार की शोक नदी भी कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है ध्यान रखिएगा जनसंख्या के घनत्व जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हो डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश सिक्किम गोवा या लक्षद्वीप तो ध्यान रखिएगा घनत्व की स्थिति में डेंसिटी के स्थिति के कारण देखा जाए तो आपका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश जो कि आपका क्या है सत्रह लेकिन वैसे जनसंख्या के हिसाब से सिक्किम के अनुसार दे
छियासीवीं पर लेकिन अरुणाचल प्रदेश का क्या था सत्तरवा तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य क्या होगा अरुणाचल प्रदेश होगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला स्थित है तो सबसे प्रा, आपका प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी होगी आपकी वो कहां पर स्थित है तो मध्य प्रदेश बिहार राजस्थान या उत्तर प्रदेश तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था आपका राजस्थान राजस्थान के इलाके पर पूरे एरिए में राज्य में आपके सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्राचीन पर्वत पाए जाते हैं जिसमें से आपका क्या है एक आपका अरावली पर्वत भी है ओके तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर थर्ड का बिल्कुल सही आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी नदी निम्न में से भिन्न है तो नर्मदा कावेरी कृष्णा या गोदावरी तो इनमें से आपको वो बताना है जो कि अन्य से भिन्न है तो देख सकते हो आपकी जो नर्मदा नदी है वो आपकी बाकियों से भिन्न है क्योंकि कावेरी कृष्णा और गोदावरी जो है वो पूर्व की ओर बहती है लेकिन नर्मदा जो है वो पश्चिम की ओर बहती है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन पुलिकट झील स्थित है तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार रिपीटेड करके पूछा भी जाता रहता है तो ध्यान रखिएगा पुलिकट जो झील है वो आपका आंध्र प्रदेश की एक झील है तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन कहना राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ध्यान रखिएगा जो कि नेशनल पार्क है कहना वो कहाँ पर है तो आपका जब मैं आपके राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड मैंने आपको 12 से 13 पॉइंट बताए थे उसमें से ये एक है तो कहाँ पर स्थित है तो मध्य प्रदेश में स्थित है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सी फसल खारीफ फसल कहलाती है तो आपको पता भी है फसल कौन सी होती है आपकी दो प्रकार की होती है तो वही इसमें से क्या पूछ रखा है आपका खारीफ फसल तो यानी कि आपका चावल गेहूं चना या जो इनमें से आप देख सकते हो देखते ही लगा लेना चाहिए जो आपके विंटर से पे कॉफ होते हैं वो कौन सा होता है खारीफ फसल वो होती है आपकी चावल की खेती क्या कहलाती है खारीफ क्रॉप कहलाती है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व में भारत किस खनिज पदार्थ का सर्वाधिक उत्पादक है यानी कि इन चारों में से भारत सबसे ज्यादा किसका उत्पादन करता है अम्भ्रक कोयला सोना या लोहा तो सही जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका सही जो अब्रेक होता है मतलब इसे आप इंग्लिश में माइक कहते हो जैसे कि आपने देखा होगा मिठाई वगैरह पर, पर जो वो चांदी की वो पूरी पतली सी परत लगती है वो रियल में चांदी ही होती है चांदी की वो जो पेपर का परत लगती है हल्की हल्की सी सिल्वर सिल्वर आपने बर्फियों के ऊपर देखी होगी वो किस क्या होती है आपकी अब्रेक होती है मतलब माइका होता है वही क्या कहता है भारत सबसे ज्यादा उसका उत्पादन करता है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय रेलवे के मंडलों की नवीनतम संख्या ध्यान रखिएगा नई संख्या पूछ रखे नवीनतम तो कितनी है जोन आपके रेलवे के 16 है तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है तो आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है सोलह अक्टूबर को तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रमा पर प्रकाश का स्रोत है तो इनमें से आपका चंद्रमा के ऊपर जो रोशनी आती है वो किस चीज का स्रोत होता है चंद्रमा का ताप सूर्य या पृथ्वी या ये सभी तो ध्यान रखिएगा वैसे तो डायरेक्टली जो रोशनी मिलती है चंद्रमा को वो सूर्य से मिलती है लेकिन कुछ हद तक पृथ्वी से सूर्य से और चंद्रमा का जो ताप होता है उससे भी होता है उसका इसलिए हम इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल सही मानेंगे यह सभी यहाँ पर डायरेक्टली कई बच्चे सूर्य लगा के आ गए थे क्वेश्चन आया भी वो जाया चुका है और एनसीआर बुक में साफ लिख रखा है चंद्रमा का जो प्रकाश का स्रोत होता है ना वो सूर्य के साथ साथ पृथ्वी भी है और चांद का कुछ हद तक अपना टेम्परेचर भी है तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर है यह सभी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मकर रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है नहीं सॉरी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती तो आपको मकर रेखा बतानी है जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हो टॉपिक ऑफ कैप्रिक्योम कहते हो तो मकर रेखा ध्यान रखिएगा भारत की किसी भी राज्य से होकर नहीं गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो आपकी होकर गुजरती है भारत से लेकिन मकर रेखा नहीं गुजरती तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं उलझाने के लिए क्वेश्चन बोल दिया जाता है तो ध्यान रखिएगा मकर रेखा नहीं गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकोम नहीं गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है ओके 
नेक्स्ट क्वेश्चन जलवायु निर्धारण करने में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक नहीं है तो कौन सा नहीं है आपका इसमें से महत्वपूर्ण कारक जलवायु निर्धारण करने के लिए अक्षांश रेखा देशांतर रेखा वायुदेव रेखा या फिर आपका तापमान तो इनका जो इंपॉर्टेंट है इसमें से जो नहीं है ध्यान रखिए कौन सा महत्वपूर्ण कारक नहीं है तो आपका जो नहीं होता है वो क्या कहलाएगा आपका ऑप्शन नंबर सही जो होगा इसका वो होगा आपका वायुदाब यानी कि एयर प्रेशर तो ध्यान रखिएगा जो एयर प्रेशर होता है वो कभी भी आपका जलवायु निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण कारक नहीं होता है बस लैटिट्यूड लॉग्निट्यूड जैसे अक्षांश रेखा देशांतर रेखा और टेम्परेचर यानी कि तापमान तो होता ही है तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन नवीनतम अनुमान के अनुसार भारत में कितना प्रतिशत क्षेत्र में वन है तो ध्यान रखिएगा जो भारत में पहले वन था वो 17 से 19 प्रतिशत था लेकिन धीरे धीरे ये विकसित हो गया है और आज के समय पर लगभग लगभग हमारे भारत में तेईस पॉइंट आठ या नौ प्रतिशत भाग में वन है तो यहाँ पर आप देख सकते हो अट्ठारह पॉइंट चौरासी या 22 तो ऑप्शन नंबर हम थर्ड सही लगाएंगे 23 अगर हम यहाँ पर 24 होता तो हम 24 पर लगाते ओके तो ध्यान रखिएगा जो अभी भारत में वन है वो 23 प्रतिशत भूमि पर वन है भारत के नेक्स्ट है ज्वार भाटा का मुख्य कारण है ये तो अच्छे से मैंने जब आपको चैप्टर बताया था और पढ़ाया था कि ज्वार भाटा किसके कारण होता है लघु ज्वार या फिर दीर्घ ज्वार क्या होता है तो सूर्य की ऊर्जा के कारण चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण या फिर पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण तो जब मैं आपको पढ़ा रहा था उस समय मैंने आपको बताया था सूर्य की और चंद्रमा की दोनों की शक्तियों के कारण आपके ज्वार और भाटा उत्पन्न होते हैं लेकिन सूर्य के अगर तीन आपका वहां पर शक्ति लगती है तो चंद्रमा की ग्यारह प्रतिशत लगती है मतलब उससे तीन गुना चार गुना ज्यादा इसलिए हम इसका सही जो आंसर मानेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड मानेंगे चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का वहां पर ज्यादा बल पड़ता है भारत में ज्वार भाटा पृथ्वी पर उठने के लिए ओके तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका बिल्कुल सही आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व का विशालतम मरुस्थल स्थित है तो ध्यान रखिएगा विश्व का जो मरुस्थल सबसे ज्यादा बड़ा जो है वो कहाँ है यूरोप में ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण अफ्रीका में या उत्तर अफ्रीका में तो देखते ही लगा लेना चाहिए था आपको जो उत्तरी अफ्रीका है यानी कि जो आपका नॉर्थन अफ्रीका है वहां पर आपका विश्व का मरुस्थल सबसे ज्यादा यानी कि लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड है तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय उप महाद्वीप का सुनहरी रेशा कहा जाता है किसको कहा जाता है तो ध्यान रखिएगा इन फसलों में से एक फसल जो है जो कि भारत का क्या कहा जाता है गोल्डन फाइबर कहा जाता है कौन है वो तो कपास यानी कि कॉटन या फिर पटसन जिसे जूट भी कहते हो आप इंग्लिश में रेशम सिल्क गन्ना यानी कि शुगर केन तो सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा जो कि जूट होता है उसको भारत में गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका बिल्कुल सही आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन पीछे हटते मानसून का समय है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा पीछा जो हटता मानसून होता है वो कौन से समय पर होता है और कहाँ पर वर्षा करवाता है तो ध्यान रखिएगा पीछे हटने का जो मानसून का समय होता है वो आपका एंड ऑफ द ईयर होता है जो कि क्या होता है अक्टूबर से नवंबर तो ऑप्शन नंबर था फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर था ऑप्शन नंबर फोर्थ में है अक्टूबर से नवंबर ये जो आखिरी समय होता है ये पीछे हटते मानसून का समय होता है ओके तो इंपॉर्टेंट था ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही आंसर होगा तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में तो आपके इन 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही हुए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा ताकि मुझे आपका फीडबैक मिल सके कि आपने अब तक कैसी की तैयारी करी है और कितने आपके क्वेश्चन इसमें बिल्कुल सही हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया ये आपके ई के लिए भी इंपॉर्टेंट है देख सकते हो और आपके जोग्राफी पोर्शन पेपर टू के लिए भी इंपॉर्टेंट है तो दोनों बच्चे इसको ध्यान से देखिएगा ओके तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाकर वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे तो आज के वीडियो में बस इतना ही आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद जय भारत